കുട്ടിക്കാലവും ഓർമ്മകളുടെ ഉത്സവമാണ് കളിച്ചും രസിച്ചും ആടിയും പാടിയുമുള്ള നിറമുള്ള കാലം ഉത്തമമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്ന കാലം കൂടിയാണ് ഇത് ഒരാളുടെ വളർച്ചയിൽ നിരവധി ആളുകളുടെ സ്വാധീനങ്ങളുണ്ട് സമകാലീന കേരളത്തിൽ പ്രശസ്തരായവർ തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ശ്രീ ഹോർമീസ് തരകൻ കേരള പോലീസ് വിഭാഗം തലവനും കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി മേധാവിയായും പ്രവർത്തിച്ച ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കേരള പോലീസ് തലവനായിരുന്ന കാലത്ത് ഇദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പോലീസ് സേനയെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കി ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തിലൂടെ തൻ്റെ ജീവിത വഴികളും അനുഭവങ്ങളും ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അധ്യാപകൻ പാപത്തിൽ ആൻ്റണി സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറാണ് ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പം അല്ല അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്ന് എനിക്ക് എന്നെ ട്യൂഷൻ എടുക്കുകയും അന്ന് മുതൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം തയ്ക്കാശ്ശേരി നിന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ നടന്നാണ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് രാവിലെ വന്ന് ഞങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ വിളിച്ചെണി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് ആണ് ഒന്നര മണിക്കൂർ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നടന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ അവിടെ എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ആയിരുന്നു ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫോമേഷന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു ഡിസിപ്ലിനറി ഡിസിപ്ലിനറിയൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ വളരെ പേര് കേട്ട അതായത് രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ ഞാനെപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെങ്കിൽ പല പല വിധത്തിലും എന്നെ എഴുത്തിനിരുത്തിയതും എൻ്റെ മകനെ എഴുത്തിനിരുത്തിയെല്ലാം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർക്കുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തി പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് നല്ലതാണ് നല്ലതാണെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ വിശ്വാസം പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും എസ് എ എഴുതണം അത് അത് വേള കോളേജ് ചെന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു ഇതാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും അവിടെ ബെട്ടറം ഹാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഹാളുണ്ട് അതിൽ ചെറിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കുള്ള പത്തഞ്ഞൂറ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അവരെല്ലാം കൂടെ ബുധനാഴ്ചയാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഒരു കോമ്പസേഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഒരു അത് ഫാദർ കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐറിഷ് ജസ്റ്റ് അച്ഛനായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്തത് അങ്ങനെ പറയും ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല കുറച്ച് ഫ്രഞ്ചും കുറച്ച് ലാറ്റിനും കുറച്ച് ഗ്രീക്കും കുറച്ച് ഐറിഷും അറിയാമെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഈ നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ചിദംബരമൊക്കെ അത് കോളേജിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഫാദർ കോവിലിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ അങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ കോമ്പസേഷൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഫാദർ കോവിലായിരുന്നു ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു മിനി മിനിക്കി എടുത്ത് ആദ്യം സുഭാഷൻ സാർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്കൂളിൽ സുഭാഷൻ സാർ പിന്നെ ലോള കോളേജ് ചെന്ന പിന്നെ ആദ്യം ഫാദർ കോവിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഈ സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലനം ചെയ്തപ്പം ഫാദർ സെക്യൂർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്ന് എഴുതിയ എസ് ഐ കൊടുത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ചുമന്ന പക്ഷിയിൽ കുറേ വെട്ടും കുത്തും തിരുത്തും എല്ലാം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമറ്റിക്കലി കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരാ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതേണ്ട എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഗ്രാമറ്റിക്കലി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം നമ്മൾ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയും 
ദ സൊസൈറ്റിയും സൊസൈറ്റിയും തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് ദ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയോ അങ്ങനെ ലിറ്ററി സൊസൈറ്റിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം സമൂഹം ഇനോ ദി ലാർജ് അതൊക്കെ ആ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോഴും പലരും ഇത് സൊസൈറ്റി എന്ന് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും അങ്ങനെ സെക്യൂറ അത് സെക്യൂറ പറഞ്ഞ ഓർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കറക്റ്റ് അല്ല അതായത് ഏറ്റവും നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുന്ന ആൾക്കാരും ചിലപ്പോൾ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എപ്പോഴും ഈ തെറ്റ് കാണാം ഇത് സൊസൈറ്റി എന്ന് വാസ്തവം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സൊസൈറ്റി എന്നാണ് പക്ഷേ ദ സൊസൈറ്റി എന്ന് എഴുതുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ കറക്ഷൻസ് പോലും ആ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ന് അന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലും ചെറിയ വാക്കുകളിലും ഗ്രാമർ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക എല്ലാം അതായത് ആ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പഠിച്ച ഫാദർ സെക്യൂർ ആയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് മേവാറിൻ്റെ പത പതനം രാജ്പട്ടാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നോവലായിരുന്നു അതിപ്പോഴും എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ അവിടെ തന്നെയാണ് മൗണ്ട് ആപ്പിലാണ് ഞാൻ പോലീസ് ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയത് അപ്പം ആ നോവലിൽ വായിച്ച സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇനോ കാണുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള അവസരം കൂടി പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി പിന്നെ വീട്ടിലെ അപ്പനും അമ്മയും എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മലയാളം മീഡിയത്തിലാണ് പഠിച്ചതെങ്കിലും കഴിയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ എൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോമിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ വായിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ദ മാൻ ഇൻ ദ ഗ്രേ ഫ്ലാനൽ സൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോവലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ വായി എന്ത് കിട്ടിയാലും ഞാൻ വായിക്കുമായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും വഴക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഈ പുസ്തകം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണം പലപ്പോഴും അതിന് തന്നെ എനിക്ക് വഴക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വായന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹാരമായിരുന്നു എനിക്ക് പലപ്പോഴും നാം വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാസ്തവമാണ് അത് ചെറുപ്പകാലത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഗൈഡ് ചെയ്യാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റായ വഴിക്ക് നമുക്ക് ന്യായമായെന്ന് തോന്നിയേക്കാം ചില തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റാഡിക്കലൈസേഷൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രോബ്ലം അത് തന്നെയാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ അന്നൊക്കെ ഈ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എല്ലാവർക്കും പേടിയുള്ള ഇപ്പം അതൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാലും പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഇടയ്ക്ക് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറി ഉച്ചയ്ക്ക് പോയി വായിക്കുമായിരുന്നു ബ്രേക്ക് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് അവിടെ ഞാൻ സോവിയറ്റ് ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ട് അത് മലയാളത്തിലും ഒരുമായിരുന്നു അത് ഞാൻ വായിക്കാനായത് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മച്ചയ്ക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി അമ്മച്ചി എന്നോട് അതിന് ചോദിച്ചത് എന്താ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പുസ്തകം ഒക്കെ അവിടെ പോയി വായിക്കുന്നത് കേട്ടത് അപ്പം പക്ഷേ അങ്ങനെ നമുക്കത് ആ വായന കൊണ്ട് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാം വായിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 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 തരം പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തരം പുസ്തകങ്ങളും വാങ്ങിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറിവ് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശ്രീ അച്യുതമൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ചേരുന്നത് പക്ഷേ അന്ന് എ എസ് പി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അദ്ദേഹമായിട്ട് ഇടപെടുകയാണല്ലോ അധികം അവസരമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ ശ്രീ ഇ കെ നായനാർ ശ്രീ എ കെ ആൻ്റണി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇവർ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരിൽ നിന്നും വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിഫറെൻ
ഇപ്പോൾ ഈ കെ കേരള കേരള കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഒരു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്നുള്ള ശ്രീ നായനാൽ ആണെങ്കിലും വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ട് നമ്മളോട്ട് പെരുമാറാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു വളരെ നല്ലൊരു സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തമാശകൾ നേരത്തെ അതായത് മീറ്റിംഗിന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ തമാശകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു ശ്രീ എ കെ ആൻ്റണി വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും സുധീരമായ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ശ്രീ എ കെ ആൻ്റണിയാണ് പോലീസ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തുക എന്നുള്ളത് അതായത് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ കൂടാതെ പോലീസിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ട സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ എലക്ഷനിൽ യു ഡി എഫിനൊരു സീറ്റും കിട്ടാതെ പോയത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പോയെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുമായിരിക്കും ആണെങ്കിൽ ആകട്ടെ പക്ഷെ ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ കഴിവ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും അധികം ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് മോളിയാണ് മോളിയുടെ വീട് ചങ്ങനാശ്ശേരി മറാട്ടുകളും കുടുംബത്തിലാണ് മോളി പഠിച്ചത് മറ്റാസ ശല്ലമാരി കോളേജിലാണ് ഞാൻ ലോയള കോളേജിലായിരുന്നു മോളി ശല്ലമാരിസിലാണ് ഞങ്ങൾ എവിടെ വെച്ചല്ലേ പഠിച്ചത് അല്ലാതെ തന്നെ കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് മൂത്തയാൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിദേശത്താണ് രണ്ടു പേരും വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെ അവർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്കൂളുകളിലായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഞങ്ങൾ ലോറൻസ് സ്കൂൾ ലബ്ഡേലിൽ അയച്ചു അതൊരു നല്ല കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു സ്കൂളിലെ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലെ ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് വളരെ നല്ല ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഒരു ജീവിതത്തെ നേരിടാനുള്ളൊരു ധൈര്യം അതായത് അതുവരെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ കൂടെ നിന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടാതെ തനിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഒരു ധൈര്യം അവർക്കുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ രണ്ടുപേരും അതിലൊരാൾ ഇളയാൾ ഒരു സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി സിംഗപ്പൂരിൽ പോയിട്ടാണ് സ്കൂളിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടുപേരും ഡൽഹിയിൽ സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി എടുത്തു പിന്നെ മൂത്തയാൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് എസ്എക്സിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ചെയ്തു ഇളയാൾ കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇന്ന് എം ബി എ ചെയ്തു കുറേ നാൾ ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഫ്രാൻസിൽ പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം വേറൊരു ഇൻസിയാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു എം ബി എ കൂടെ എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇള ഇളയാൾ മാത്യു തറയൻ മൂത്തയാൾ ജനീവായിൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഇയാൾ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സക്സസ് ആയി മറ്റുള്ളവരാണല്ലോ വിലയിരുത്തേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധാരണയുള്ള വിലയിരപ്പ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഇവരെയൊക്കെ വിജയം വരിക്കാത്തവർ നമ്മൾ കണക്കാക്കും പക്ഷേ നാം കുറച്ചുകൂടെ അവരെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ കഴിവുകളും അവർ അവരുടെ ഉദ്ദേശമാരി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ നിലയിലെത്താൻ പോകാതിരുന്നത് എന്നും മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്ന ആ ഒരു ഇത് മാറ്റം അത് വാസം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എഴുപത്തി നാല് വയസ്സാകാൻ പോകുന്നു ഇപ്പോഴാണ് നമുക്കതൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുകൾ പലപ്പോഴും തെറ്റി ഞാനിങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവനെന്നൊക്കെ ഒരു ഒരു പോക്ക അതെനിക്ക് പറയും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് അവരെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവരെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആരും ഒരു പരാജയമല്ല ഉള്ളത് ആണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു വിലയിരുത്തലിന് ഉള്ള കാല
ഒരു ഒരു ഒരാളുടെ ഒരു എന്താ ഒരു പുരുഷായുസ് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഈ വസ്ത്രം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രണ്ടു തരം ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പരസ്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം യൂണിഫോം ഇട്ടുകൊണ്ട് ടി വിയുടെയും ഫോട്ടോയുടെയും ആട്ടുകാരുടെയും പത്രങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ജീവിതം പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ യൂണിഫോം ഇടാതെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത് അതിലാണ് പല ഓർമ്മകളും ഉള്ളത് രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശവക്കല്ലറ വരെ നമ്മുടെ കൂടെ പോകണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ റോ എന്ന് സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ റിസർച്ച് ആൻഡ് അനാലിസിസ് വിങ്ങിനാണ് അപ്പോൾ പണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ വാക്ക് തന്നെ പറയാറില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അത് രഹസ്യമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അത് ഭാരതത്തിൻ്റെ വിദേശ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസിയാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചത് രാംനാഥ് കാവ് ശങ്കരൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അവർ രണ്ടുപേരും ശരിക്കും മഹാന്മാരായ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു അവർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ ഒരു ഒരു നിറഞ്ഞ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥനായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും പോലീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു 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 എക്സ്ട്രോവേർഡ് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് അത് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തി തീരെ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഏറ്റവും കുറച്ച് വളരെ പ്രത്യേകിച്ചും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചില പറയുന്ന കാര്യം നമ്മളെ തന്നെ താത്തിക്കൊണ്ട് പെരുമാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ രഹസ്യാന്വേഷണ അല്ല രഹസ്യ വിവര ശേഖരണത്തിന് ഏറ്റവും ഉതകുന്ന രീതി എന്നുള്ളത് അവരാണ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അത് പലവിധ പലവിധ മാർഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ട്രേഡ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു പ്രധാന കാര്യം നമ്മൾ ലൈങ് ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലൈങ് ലോ എന്ന് പറയും താഴ്ന്നു കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ലൈങ് ലോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിസന്ധികളില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമില്ല പ്രതിസന്ധികൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും പേഴ്സണൽ ജീവിതത്തിലും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തോട് നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തെ പ്രതി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധികൾ വരുന്ന സമയത്താണ് പക്ഷേ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മനക്കരുത്തും മുൾക്കരുത്തും പ്രാർത്ഥനയോടും മറ്റും നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം സഹായിക്കും പിന്നെ കൂടാതെ കുടുംബം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരുടെയൊക്കെ വില അറിയുന്ന അപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പ്രതിസന്ധികൾ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുവാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് കുടുംബം മൂന്നാമത് സുഹൃത്തുക്കൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം എഴുതിയിട്ട് ജയിച്ചില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സങ്കടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല അത് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലുള്ള പക്ഷേ സിവിൽ സർവീസ് പാസ്സാകുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു വലിയൊരു സഹായകരമായ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണത് പക്ഷേ അത് അത് പാസ്സായില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് അതായത് ശരിക്കും ഒരു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസിൽ ഉതകിയ ആളാണോ ഇല്ലെന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിപ്പം ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കസേരയുടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ യു പി എസ് സിയുടെ ഈ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ അംഗമായിട്ട് അംഗമ വെച്ച് വരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷവും എനിക്കറിയാം ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുന്ന വേറൊരു കാര്യം എഴുതുന്നതും വാല്യൂ ചെയ
യു പി എസ് സിയാണ് ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും നിഷ്പക്ഷമായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് അത് തന്നെയാണ് അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒരു ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സും എല്ലാം വരുമല്ലോ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അതാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് തോറ്റുകൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും വിചാരിക്കാനില്ല എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ കാര്യം ഇൻ്റർവ്യൂ എനിക്ക് വളരെ ശക്തിയായിട്ട് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരു വളരെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വ്യക്തി നിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സായിട്ട് കാണുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ അംഗമായിരുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിലുള്ള ആൾക്കാർ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും വിദഗ്ധരായിരിക്കും അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഈ വരുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്ക് അവർക്കുള്ള അറിവ് അത് ഒരു ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുണ്ടായിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്ടേസ് ഒരു വൈദഗ്ധ്യം ഈ കാൻഡിഡേറ്റിനുള്ളതാണെന്നുള്ളതാണ് അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സിവിൽ സർവീസിൽ കയറിയാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുകൊണ്ട് ഒരു പരാജയമായിട്ട് കയറുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിലും ക്ലാസ് വൺ സർവീസിലും കയറിയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് നാം ഒരു വലിയൊരു ഉയർന്ന നിലയിലാണ് സർവീസ് കയറുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പല അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിവിൽ സർവീസ് ഇത്രയും വലിയ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ആ പവറും പവറിൻ്റെ ഗ്ലോറി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേസിക് വാല്യൂസ് മറക്കാണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ മറക്കാണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ മറ മറക്കാണ്ടിരിക്കുക അത് അത് കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഏറ്റവും മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നാം ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ദരിദ്രനായിട്ടുള്ളൊരു ആളുടെ മുഖം ഓർക്കുക അയാൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാവുകയില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഡെസിഷൻ നാം എടുക്കുക അതുപോലെ പല പല വിധത്തിലുള്ള നമുക്ക് ടെംപ്റ്റേഷൻസ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും അത് ഒക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു നമ്മുടെ ബേസിക് വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറപ്ഷനൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നതും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ആ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒന്നിനും വഴി കൊടുക്കുന്ന ആളല്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ നമ്മളെ അധികം പ്രഷേഴ്സ് ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ശ്രീ കരുണാകരൻ ശ്രീ നായനാർ ശ്രീ എ കെ ആർ ഡി ശ്രീ ഇവരാരും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് എൻ്റെ വിശ്വാസം കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ നിലവാരം വെച്ച് പ്രവർത്തനം ഉള